哈喽，大家好，我是你的夏河夏叔。此刻呢，这个年终于算是过完了，很多人也不得不回到他的工作和学习岗位中去。于是乎，人们开始议论纷纷。2 0 2 3年了，我是不是得干点正经事了？可什么事是正经事呢？其中有一件，就是有人问我叔，你看内地仿佛现在已经宽松起来了，我还有必要再润吗？那么就这个问题，叔今天要在这里带领大家好好的分析一下。分析一下，在未来的环境里面，什么人适合留守，什么人适合出走？我们都知道啊，疫情得到了空前的解封，所有的旅游仿佛也变得不再那么的艰难。很多人呢，已经可以出境旅游了。尽管大多数人去的仅仅是东南亚国家，那么对于一些发达国家来讲，签证目前还是不那么的好办。但也有人持有一个非常乐观的态度啊，就是说，马上就要陆陆续续恢复往昔了。恢复往昔之后，我们就和过去过着一样无忧无虑、岁月静好的日子。中间这三年的悲苦，仿佛没有发生过一样，我们就有资格做一个好了伤疤、忘了疼的人。中国的大多数民众，就像是那种常年被家暴的妇女，只要老公一殴打她，她就哭天抹泪我的命怎么这么苦啊！这日子我高低不能过啊！我要回娘家，我要跟张三倾诉，李四倾诉，二姐倾诉，大姨唠叨。可是，只要她老公三天不打她，甭管不打她的理由是为什么，哪怕仅仅是自己没有空，您放心，她再也不提那个茬儿了。如果这个时候，听者还有哪个人替他操闲心说，说这个事儿你考虑的怎么样了，大姐？他就一脸圣母状的告诉你：“我要保住这个家，我要保住我的爹娘，我要为了孩子，我要为了这，我要为了那，这婚我不能离。”其实啊。你姐夫这人他不错、啊，平时对我也挺好的。那时候打我呀，也无非又是冲动了。我当时呢也是说的有点夸张。他虽然打了我，但是他也没占着便宜，我也给他挠了好几把呢。这就是中国现在大多数民众的心理逻辑，都不用好了伤疤忘了疼，挂着彩呢就忘了谁打的自己了，并且更分裂的是。他居然指望前几天刚殴打他的人给他带来幸福美好的生活，他要跟党走。我不禁的去想起1989年有一个女学生说过的一句话：“中国人不能骂中国人，但是我不得不说，就是有时候我想，中国人我不值得为你奋斗，我不知道你现实。”这个女生呢，叫柴玲。是一九八九年学院的领袖之一，这是他三十四年前说过的一句话。这句话放在三十四年后的今天依然有效，甚至我认为今天的社会舆论环境还远远不如三十四年前。因为三十四年前，如果你内心有诉求、有表达，你至少还能走到天安门广场。而今天，无论你的生命面对怎样的威胁与压榨，恐怕你连你的小区都走不出去，甚至如果你敢有反抗的想法，恐怕在朋友圈之中就已经把你们集体歼灭了。但即便这样，依然有很多人选择装睡，装着装着就睡着了。当醒来的时候，擦一擦眼角的眼屎，发现说：“我居然还活着。”原来所有的迫害并不会把我怎么样。那么这些人，您就好好的留在祖国。我觉得这个世界上，客观的说，也没有任何一寸土地比中华人民共和国大陆地区更适合您的生存。而叔今天所要说的这一套分析，是说给那些即便到了2023年，对于润与不润还是心存纠结的人，拿不定主意的人。我帮你们来分析一下，什么人不要再想这件事了，什么人应该勇敢地背起你的行囊。那么丑话说在头里，叔上来就要给所有想出国的人泼一盆冷水。叔必须客观、真实、冷静地告诉你，中国人在海外的生存空间是非常狭窄的。就以我所生活的日本为例啊。
华人能做什么？我基本上把日本从南到北所有的城市都跑遍了，全日本我唯一没有去过的一个地儿叫四国岛，除此之外，没有任何一个地方是书没有走过的。那从南到北走下来之后，我也算是把所有在日的华人的生态看了一个遍，无非就是那几种。最吃香的人是什么？有技术、有手艺的人。比如说，您特会做饭，开一餐馆；哪怕说您不会做那么多菜，您就只会包饺子，您开一个饺子馆，这都能生活，甚至没准生活的。忙忙碌碌，特别充实，收入啊还很滋润。要不然您就是一个超级大老板，超级到什么程度呢？就是超级到您此刻可以贷出中国的现金，可以让你和你的家人按照比较优渥的生活，足以过完此生。最高和最低都是不用发愁的两个族群，反而最应该发愁的是中间地带，因为中间地带的人是什么呢？在国内小有成就，人五人六，做的一般的事情呢，都是管理阶层的事情。这种事情到了国外以后，相当于什么都不会干。所以我奉劝这个中间地带的人啊，出来之前要把很多细节问题一定想清楚一些。那么最该考虑的问题是什么？其实说来说去也无非就是一个钱字，对不对？那么前两天呢，我就看了一篇报道，这篇报道呢是关于泰国清迈的，就是说有非常多的中国艺术家、艺术工作者们现在都定居在清迈，他们经常集体吃饭，集体搞一些文娱活动，生活在一个恬静、慵懒、岁月静好的世界里面，日子过得那叫一个怡然自得。我就好奇地问小辉：“我说小辉啊，我没有去过清迈，清迈真的有这么好吗？”那小辉就跟我说了一句大实话：“他说清迈的好啊，关键一点是便宜。”我说：“那除了便宜以外，人们在那里享受着这种放松的、愉悦的生活，难道不也是一种魅力吗？”小辉就问我：“夏河，人为什么能够放松？”因为经济没有压力，没有了钱的压力，人才能放松。我一想，这话说的也有道理。就好比为什么中国人都很喜欢去泰国旅游，归根结底还是因为便宜。除了钱以外，我认为还有一点是走出来之前必须考虑清楚的一件事情，就是认知问题。就是你为什么出国？你做这一切所中间经历的波折与不易，最终是为了换来一个什么样的目标？你必须有一个非常鲜明的目标，否则的话，你一定出去以后会特别特别的失望。我们都知道啊，大部分生活在海外的华人，他其实都是中国国籍。有人拿工作身份，有人拿长期的亲属居留身份，也有人拿绿卡。这已经算是在海外华人里混得相当相当不错的了。但是你会发现，真正入国籍的人并不是很多。这个牵扯到一个什么问题？就是认知问题。那么就这样的人，我曾经问过好几位。比如说，我有一个姐妹儿，她是一个嫁给了韩国人的中国人，她今年已经40岁了。她说着一口流利的韩语。在韩国生活的如鱼得水很多很多年了，但是他就是不肯去换身份。我有一天特别不解的问他：“我说，既然在去年的中国，您回国看父母的时候，也承受了种种种种的刁难，然后你对那个状况那样的不满，可是你心中有没有动摇过？”入籍这件事情，他说没有。我说那今天你已经四十岁了，而且你还在备孕，打算将来要小孩，可能未来的人生大部分的时间你是在韩国生活的，回国也无非就是一年看一次父母。国内你有什么产业吗？他说没有。我说国内你还有什么房产吗？他说因为我国内的房产都因为你的谆谆教诲全部都卖掉了，钱现在在我的韩国账户里。
？我说那我可不可以理解你在中国是一个了无牵挂之人？他说对。我说这些年您的收入有来自于祖国大陆的吗？他说没有，全部来自于韩国。我又问他，在中国是否有很多你不能割舍的好朋友，而他们在你的生活中时常出现，特别重要呢？他说没有，因为他已经嫁到韩国七八年了，他所有的朋友都在韩国。我说那我就不懂了。那么现在你的中国的这本护照能给你带来的事情，就只有两个字：麻烦。比如说。你如果持有韩国护照，你去世界上一百九十几个国家，全部是免签的。而因为你持有的是中国护照，你即便是在韩国结了婚，你办所有的出国手续和行政手续都是很复杂的。他说：“你所有说的这些话，其实我都有想过，但是我就是转不过来这个弯儿。我就是觉得，万一有一天呢？”面对他这身万一，我就问了一个问题：就是你小的时候在地方的小城市生活，长大了以后自己把户口迁到了一个自己打工的大城市，你背叛了你的故乡没有？你背叛了没有？有没有人因为你加入了北京市的户口？而禁止你回老家，没有对吗？那我就不明白了。您的婚姻、您的工作、您未来的小孩以及您事业的重点，此刻都跑到首尔来了。为什么您加入了韩国国籍，就对不起你的母国了呢？我不明白这是一个什么逻辑。如果你的母国并不闭关锁国，他坚持改革开放，那正如奥运会所唱的。活在地球村，地球就不过是一个村，哪里的户籍还重要吗？如果因为你加入了别国的国籍，你回去以后就会被很多人嫌弃、唾骂，甚至诋毁成走狗、汉奸、卖国贼。那这样一个野蛮的地方，你还回去干嘛呢？更何况，你不也早都不回去了？所以我觉得，很多人在出国之前，应该把这个问题想得清楚一些。那么，为什么这么多人面对海内海外的这个选择问题，会如此的拧巴，会如此的精分？归根结底啊，这个还是一个认知的问题。对谁的认知呢？对中共的认知。对中共的认知，也就决定了你对中国的认知；对中国的认知，也就决定了你对自己的认知。那么这一份对中共的认知，它是来自于几个层面所共同构成的呢？我认为第一个叫做天性。我们都常说啊，人的天性就是渴望自由，这话不假。但是渴望多少自由呢？这个每个人还真是各不相同。因为自由的终极是孤独，所以人们又不想要孤独，又想要自由，那就得要一个什么复合式的自由，就是我在某些时段拥有自由，我在某些时段还被人管着。我在某些时段拥有自由，因为我需要空间；我在某些时段不需要自由，需要爱情。我在某个年龄段需要自由。因为我要出去乱交乱搞，我在某一个老年阶段，我又不需要自由了，因为我需要儿孙满堂。大多数的中国人就是既要又要，所以我常说，自由是一个非常宝贵的好东西，但是并不是每个人都能驾驭它。有的人嘴巴上选择自由，但身体却从来不行动，这代表什么？这代表其实他不需要自由，或者我更准确的说，他需要自由
，但是他更需要被生活管束，甚至虐待。这个道理特别简单。我们上学的时候，每一个年轻人都有很多的抱负和梦想，每个年轻人对社会和对家庭都有诸多的不满，都非常非常的叛逆。那么每个人也都说过，我将来长大了以后，一定不会像我父母那样的活。但是当大家长大了以后，你会发现，大多数人都在像父母一样的活着，甚至很多人就是跟父母生活在一起，一把年纪还在老啃老。于是乎，人们开始唱一些岁月的老歌，说是时间把我们磨平了棱角。哇，时间真他妈冤枉！你就当时间不会说话，就把什么东西都往人家身上贴，往人家身上装。你以为你曾经也有过梦想，是那样的不凡，如今过着升斗小民平淡的生活，是时间辜负了你，对吗？不是的，你原本就是这个样子。你曾经有过的所谓梦想，无非也就是你不成熟的时候的一种精神意淫罢了。你什么时候付之过于行动啊？自由，自由对你来说，打一打嘴炮还好，真正给你，你并不想要，因为你骨子里很清楚，你驾驭不了。这也就是为什么有一些人会瞪着两个大眼珠子问你：“哎，疫情都解封了，你还不回来呀？”鸭从来都不知道您是为啥出的国，他还以为你在这躲奥密克戎呢，就像奥密克戎有国界线一样。您说可笑吗？认知的第二个层面来自于知识水平，当然，知识水平是一个非常笼统的概念啊，它并不一定是读哪个学校，也并不一定是读哪一本书，而是对历史的领悟能力。当你有一定的知识储备的时候，你会发现历史它不是一直向前的，历史它是涡轮循环的，历史不是《史记》，历史在另一种层面解读，它就是推背图。时间、地点、人物全换了，但是故事的梗概不换。每六十年一甲子，就是这样循环往复的推演轮回，两千多年了。那这就叫历史规律。你首先要了解历史，你才能够从历史中找出相对的自然规律。你才能够看清楚你此刻处在这个游戏的。哪一个环节和关卡，而下一关有怎样的怪兽与灾难，您是有心理准备的。而有了这份准备，你可能就会更清晰的明了该如何在人世间安置自己，去向何方。那么，认知的第三个层面来自于贪婪。贪婪是我们人类的共性，每个人都贪婪，贪婪并不可耻。但是，贪婪和自由一样，它应该有一个浓度的问题。聪明的贪婪是为了以后可以贪到更多，优质的贪婪可以给自己蓄养很多很多的力量，而大多数的人是没有这样一个智慧尺度的。他心中的贪婪就像金鱼吃食儿一样，你喂他多少吃多少，直到最后自己肚子全部翻到了水面上，嗝屁死了为止。在此之前，谁都拦不住他。解决了认知问题之后，叔叔再给你讨论一下，什么人此刻该润，什么人此刻不该润。第一类人就是留学生。我觉得在所有面临这个选择里面，最幸运的就是留学生朋友。第一，你们年轻，人生有试错的时间和成本。第二。你们的人生如一张白纸一般，出了国以后，是真的有可能给自己装来很多有用的新东西的。但是，很多留学生现在也确实在纠结着一个不得不考虑的问题，就是在这个时代，尤其是在习近平统治的这十年，海归在中国是彻底的没有市场，基本上就要沦落成文盲了。那为什么会有这样的一个局面发生在中国呢
。当然有一个不可抗力的因素，就是整个中国的社会这十年都在朝着闭关锁国的道路狂奔。那么第二点，我们要从自身找原因，就是。中国走出去的留学生到底学来了什么？他们在海外过着怎样的生活？我相信这个人人都能猜想得到。有没有那种真正的学霸在海外的名牌学府取得了非常良好的学位，最终在那里变成了一个精英人才呢？当然有，但更多的状况是，中国的那些所谓的富二代。考不上 985， 也考不上211。父母花点钱把他们送到了世界各地，他们过着白天逛街，下午聚会，晚上喝酒，深夜打炮，周末吸毒的生活。他们这一套模式，基本上在全世界已经快变成一个 China 标志了。你说就这样的孩子，他回到中国以后，他能找到什么工作呢？那么我再反问他，为什么要回来中国呢？因为他在国外就他妈是一个会挥霍无度的废物。废物在哪个国家都不被重用，这是一件很正常的事情。所以，用他们这十年的劣迹来否定“留学生”三个字的意义，我觉得有一点不公平。那些在国内仅仅是因为考不上好大学，只想到了国外换一个无拘无管的生活，变相的挥霍自己父母的积蓄的人，我觉得您现在可以改成境内游了。因为，第一，现在出境游啊很麻烦。第二是呢，国外并不是很好玩，因为国外啊，它人工成本高，你们只是一群啊纨绔子弟，你们爱玩，但是你们玩的东西很 low。你说你能玩什么名山大川吗？你玩不了。你能玩什么艺术展览吗？你也不感兴趣。你想玩的无非就是人。就是玩人，有人陪你泡妞，有人陪你嗑药，有人陪你吸毒，有人跟你打炮，你不就想玩这个吗？你如果就想玩这个的话，你就在中国玩，在中国这最好玩，而且人多还便宜，多少钱的都有。在广东一带，一个大全套做下来一千块钱，真的就够了。即便是在上海。有很多的经纪人妈妈桑给你找那种抖音网红，哎，六千块钱在抖音二百多万粉丝，请问这多好玩啊！您出去干嘛去啊？且不说那些金发碧眼的大高个，你也不一定能抱得动。关键是国外真的没有这么便利，在中国呀，玩人的成本特别低。甚至有很多渣男连钱都不付就白嫖，给人家画一个大饼，你只要跟我好了以后，我就栽培你提拔你，给人家许下一个我以后会娶你的玻璃梦，然后把人家睡了，睡完以后呢，连打胎钱都不给，手机一拉黑就完事儿了。所以在中国有多少傻子可以给你们这些缺德货糟蹋呀？你出了国哪有这样的人呀？所以啊，你们大可不必出国，你们就留在大陆与中共共存亡，看看你们谁能祸害谁。第二个需要润的类型，精英家庭，精英家庭都有非常广泛的人脉哈，怎么润出去，方法自然是很多，不用我在这里赘述。那么，精英家庭此刻正在纠结的一个问题是什么？就出去了以后，家里谁挣钱的问题，自己在国内这个事业也算是备受人尊重。出去以后找不到安置自己的位置，可是他也清楚，这个社会正如一个大火球一样滑向山底，迟早有一天会所有人殊途同归。怎么办？所以我个人认为啊，精英家庭是势必要牺牲一个人的事业的。
，因为你们出国更重要的目的是为了孩子的教育问题。那说到这儿，可能很多不懂的人会跟我抬杠：我们中国的教育也很好啊，我们中国有非常多好的学校，师资力量都是很强的。甭跟我废话啊！中国的教育，你能不能把习思想给我去了？你不能，对吗？中国的教育能不能不让孩子们站排排，然后摇头晃脑的歌颂山河与领袖，能吗？只要你不能把这种东西给我剔出去，您就是有毒的教育，对吗？一个接受有毒教育的孩子，他是在名校还是在烂校，这还重要吗？只能说，学得越牢，将来洗掉就越艰难。所以我有一个朋友，他的儿子可能六七岁。当有一天电视里面又是一群国家领导人在那块开大会，说着一个纲领，就是我们要斗争精神。于是乎，听到“斗争精神”这几个字之后，那孩子就满地乱蹦，斗争，斗争，斗争，斗争。他妈瞬间就把房门打开了，告诉他奶奶把电视给我关了。然后他妈就给我打一电话，他说：“夏河，我本来呢想等他初一的时候，我这事业就不做了，把他带出去。但是现在呢，我觉得我等不了了，我今年就得出去安顿去。我这面呢还得留着挣几年钱，但是我让我妈先到美国陪孩子去，你小学都别在这念了。”他说：“当我听见孩子对着电视也在这喊斗争思想的时候。”我就深深的意识到了，哎，将来十六七岁的时候，他敢打爹骂娘，他敢告诉我，斗争是习大大的精神指示，把他老爹老娘这点脏事全扒出去，放到网上一顿批斗，然后撇清母子关系，不是没有可能。所以，我必须把他送出去，送出去以后。至于说他长大了是在国内发展还是在国外发展，这不重要，那是他的命。但是我作为他的亲娘，我现在有一个义务，就是让他做一个善良的人，给我接受爱的教育。所以这一层顾虑，才是每一个真正配成为精英家庭的人真正该考虑的事情，就是你什么时候给孩子断毒。第三类需要考虑这个问题的人，就是那些中国知名企业家和知名的社会明星名流。他们这些人呢，基本上每一个人在海外都有非常庞杂的关系和身份，而他们中间的很多人此刻已经身在海外了。比如说，我们著名的马云马爸爸，他就选择和我一样定居在了日本。但是，毕竟大多数的人此刻身在大陆，我觉得他们纠结的问题很多，我们也犯不上为有钱人操心。我觉得这波人呢，他其实什么都不需要带，就即便他在中国所有的产业全都被党罚没了，这些年他如老鼠搬家一般，在海外藏匿的都够他过一生一世了。他们出国唯一需要携带的，就叫做心态。在海外有一个著名的大忽悠，他叫七哥郭文贵。对于他说的话，您信与不信，这不重要。但他真有几个经典名言呀。他最出名的那句格言就是：“一切都是刚刚开始。”他第二句最出名的格言是。中国所有的企业家，如果有一天你一生所奋斗的财富能有三分之一归你自己，你都得烧高香。所以，来自祖国大陆的有钱人们，您掂一掂，自己能不能把三分之一的身家给保住？如果能的话，别再犹豫了，您这一生够精彩了，别太贪。至于2023年的国运是什么？正如推背图里的那句话：“黑兔走入青龙穴，欲进不进，不可说。”“黑兔走入青龙穴”这句非常好理解，我就不在这里过多的翻译了。
，欲尽不尽，不可说，这是什么意思？我个人的理解， 2023年是很多人的希望。很多人希望2023年可以让中国恢复到2019年以前的日子，可能吗？其实大家都知道，根本不可能。不仅仅是时代变了，政治体制变了，经济环境变了，人的思想变了，这个社会主流发生的群体也变了。但是还是有很多人愿意这样相信，我能够理解他们，因为大多数人除了相信之外，人生别无选择。那么， 2023年也是某一小撮人最后的窗口期，是谁的？我刚才已经洋洋洒洒说了几十分钟。如果这个时候你要再问叔叔。一切仿佛看起来都向好的方向在发展。如果这个时候我要走了，日后会不会后悔呢？如果你害怕日后会为这个选择而感到后悔，那你就留下来。留下来之后，请在台海危机的时候不要后悔，在发动战争的时候不要后悔，在战败的时候也不要后悔。在一个长期陷入军管的国度里面，长江三角洲和珠江三角洲已经无力再为地方拨款的时候，你不要后悔。当地方政府已经揭不开锅，只能揭竿而起的时候，中国可能又会恢复到北洋年代，群雄割据，世间一片乱象，你也不要后悔。到那个时候，也许您焦虑的就不再是我要做一个外国人还是做一个中国人的问题了。你可能要焦虑，我是做一个中国长江以北的人，还是长江以南的人？没准儿，过那条河都需要签证啊